বাংলা মানবতার সমাধান بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول ہل کریم اما بعد پیس ٹی وی بانگلار سپری اور درشک منڈولی پیتی بیر جے پرانتے جے کھانے بوشے بوشے اپنا را دیکھ چھن اپنا در سوائی آپ را پیش کر چھے انتوریک مبارک باد او بھی نوندن ایبنگ دعا او پریتی بھالو واشا ہم را ایش رنگ کھولائی بیس کی چوالا چونا ایتی پور بے کرے چھے پتن دو گروت تو پنن ایک ٹی بیش آئی تا حالو پروتی پالن شیشو دیر پروتی پالن بیش آئے کوئی ایک ٹا پر بو گتا کرے ایمون ایک ٹا پر بے گی ہم را ایسے چھے تا حالو جا کے اسلامی پوری بھاشے بالا ہے خاتنا ایٹی گروت تو پنن شدھو نوائی ایڈی ایڈی بیتور کی دو بیشائی ایڈا کے نیے جگہ تے انیک لوگ آچن انیک خیالر انیک میزاجر تارا آپو نا پن دیشتی بھونگی دیئے دیکھے چن آمرا اللہ ایبوں اللہ رسول ایڈا فرمان ٹھیک چھے ای فرمان کے شردھا دیئے ادھا بودھی آمرا کورے سے چھی ایڈا اسلامی پوری بے سے پالی تو ہوچے شردھا شنگے ای بیشائے آمرا انیک گلو بیبرانتیر جے گلو شکار ہوئی ا अन्य कोनु लोके दर कास्त के, अमरा चैलेंज ही शबे पाई, इखाने अमुन किचु दी काज, जारा खातना के शिकार करेना, तारा ऐ रकम प्रश्नों गुलो आमदर सामने तूले धारेन, तो शिखाने तादर काचे, अमरा शरीयत गोतो दीक टके तूले ना धोरे, जो दी अमरा शिखाने साइंटिफिक दीक गुलो के तूले धोरी, तो ताल अमरा आज के खतनार विषय शरीयतेर की अपुस्तान तावालोचना कर बो एवं शरीयतेर सीमारे खर बाहरे गिए मेडिकल साइंस के नियो एटा ए विषय की बोलचे तानी अमरा आलोचना कर बो ताले ए विषय अमी डॉक्टर शरीफुल इस्लाम साहबेर कसे जानते चाहिए बो जे डॉक्टर साहब जो दी के वो खतना ना कोरे एवं जारा लाभ एवं लोकसन के कुन खाने आचे एवं कतु टुकु आचे अपने एक टुक खुले बोलूँ ये जे खातरा अमरा कोडी तार जे उपोगर एक जोन सिसु जे शुरुते किसु रोगेर दर आक्रांतो है जाए तले शे रोगेर जे प्रतिरोध ही सबे ये खातनार सिस्टम बा पौधुदी ये वर्षे रोग बोलते कि नामो बोले ची अमरा फाइमोसिस फाइमोसिस पैराफाइमोसिस ये टा आपने एक टू डिस्कस करूँ ना के ए फाइमोसिस पैराफाइमोसिस जेटा होए एक टा रोगेर नाम सर्जिकल नेम एकलो ये बार श्रोता देर बुजार सुविधा थे जेटु को आमला बोलते पार बो जे बच्चा देर से जनोनोगेर जे फोर स्किन चामला से चामलर ओग्रो भक्ता जादेर खातना जब बच्चा रहता है तो कुछ उन्हें पूरी मने कॉस्ट हो पाए एवं सिस्टम पर जो तो देखा जाए जो अगर हॉस्पिटल ले गये से खातनार प्रोसेस है तार सर्जरी करा है ये तो बाद दो है जाए तो कुछ सिस मोहरते गये किंतु अल्हम्दुलिल्लाह आम्रा इस्लामिक जे जीवन विधान आमदेर पद्धति से टा आगे कोरे नहीं नवीसाय तादेव लाइफ वा तादेव जीवनेर जे एक्चुअल जे सुख वा आनंदो शेटा थेके किंतु तारा बोंची तो होए जाए कारण इवनेरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होले पूरो ए जे आवदर सिस्टेम किडनी थेके से नाली पोर जन्तो तले शेखाने इन्फेक्शन जो दी छोड़ी जाए तले पौरुभुति जे दूसरो हो रोग माने जेगलोर कथा सुनले तरचेते सब चेते भाव भरोसा रा पृथ्वी जुड़े सवार माथा है इटा आचे 
যে এডস অ্যাকোয়ার্ড এমিনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এবং এসটিডি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এই যে ডিজিজ গুলো সারা পৃথিবী জুড়ে সার্ভে করে দেখা গেছে যে যাদের এই খাতনা করা থাকে তাদের মোস্ট লেস চান্স এই এডস অ্যাকোয়ার্ড ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এবং এই সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ তাহলে যাদের খাতনা করা থাকে তারা এই রোগগুলো থেকে ইনশাআল্লাহ আগে থেকেই বেঁচে যেতে পারে ডাক্তার সাহেবের সামনে আমি আরজ করব যে একটা বাচ্চার খাতনার পর্ব শেষ করে দিয়েছি তাহলে সেই বাচ্চাটা মেনে নিলাম পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর ঠিক এই রকম বয়সগুলোকে এক এক করে লেখাপড়া করে খাতনার মাধ্যম দিয়ে আর অন্যান্য বুনিয়াদি শিক্ষা শিখে সে এত দূর বড় হলো যে বাচ্চাটাকে আমরা হয়তো ছয় বছর বা সাত বছরে উত্তীর্ণ করলাম ঠিক সাত বছর বয়সে সে বাচ্চা এখন ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় এবং তার নিজের অভিরুচি দিয়ে সব কিছুকে দেখতে শিখেছে এই রকম একটা বাচ্চার সামনে মা বাবা হিসেবে কি কর্তব্য দাঁড়াই যে এখন সে এই করবে এবং এই করবে না এইগুলো নিবে এইগুলো সে নিবে না এরকম দিক নির্দেশনা একজন যোগ্য মা এবং বাবা কি তার সামনে দেবেন একটু শেখ মোকাম্মাল হক যদি বিশ্বাস করেন শেখ আমার কাছে একটা অনুমতি নিয়ে আমি কথাটা বলছি যে এ প্রসঙ্গ প্রবেশ করা প্রসঙ্গে প্রবেশ করা আগে আগে একটা কথা যে খাতনা যেটা অনুষ্ঠান সেটা আমরা ভুলে গেছি এটা কিন্তু একটা দুটো তাই বলছিলাম যে আমাদের দেশে অনেকে বিশেষ করে যারা ধনী বা যারা ধনী নন কিন্তু পরিচলন আছে তাদের এলাকায় সেই সমস্ত এলাকায় দেখা যায় যে তারা ঘটা করে কি করে বাচ্চার যখন মানে খাতনার দিন নির্দিষ্ট হয় তখন তারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়ার অনেক লোকে তারা একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে যদি কোনো ব্যক্তি না জানে যে এই ছেলেটা খাতনার অনুষ্ঠান সে ভাববে এটা বিয়ের অনুষ্ঠান কার্ডে যেমন বিয়ে যেমন কার্ডের কার্ড দ্বারা আমার আমন্ত্রণ করা হয় আপনার ছেলে অমুক দিয়ে বিয়ে ঠিক করা ধরনের আমার ছেলে খাতনা অমুক দিনে অমুক তারিখে ও সব মানে কর্ম মানে ইয়ে এমনকি খাবার যে একটা সূচি তাই সে তৈরি করা হয় কর্মসূচি তৈরি করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এই যে অনুষ্ঠান করা হয় আবার অনেকে পঠাও কর নিয়ে আসে আমাদের দেশে প্রথা আছে বাচ্চা সামনে দেয় বা কাপড় চুপড় নিয়ে আসে এবং গরিব হলো তাও তাও মানে রেহাই নেই তাকে ধার করে আত্মীয় হয় গরিব তাকে আসতে হবে খাতা অনুষ্ঠান আর সে রাগ করবে নানা রকম যে একটা অপচয় তোলা বেড়ানো হয় যাই হোক যেটা অনেক রকম সিস্টেম আছে কিন্তু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো এগুলো আসলে অপচয় মানুষের সময় নষ্ট অপচয় এই ধরনের মানে আনন্দ ফুর্তি করে থাকে এই ধরনের অনুষ্ঠান আমি বলবো সেই সমস্ত ভাইদেরকে এটা শরীয়ত বিরোধী কাজ এতে মানুষের কি হচ্ছে সময় নষ্ট হচ্ছে আর এতে টাকা পয়সা নষ্ট হচ্ছে আল্লাহ এই সমস্ত আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুক ডাক্তার সাহেব এই ব্যাপারে একটা কথা বলে দেওয়াই ভালো যখন প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে চলে এসেছে এই বিষয়টা যে খাতনার সঙ্গে জড়িত বলে আল্লাহ নবী বলেছেন সেই হাদিস যে আশ্রম মিনাজ সুন্নাতে অফিরাতে আশ্রম মিনাল ফিতরাতে তাহলে এখানে দশটা জিনিসকে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাবী কি করেছেন সুন্নাথ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তার ভেতরে বগলের চুল কেটে দেওয়া যৌনাঙ্গের চুল কেটে পরিষ্কার করা তারপরে নাক ঝাড়ে দেওয়া গলায় পানি দিয়ে গারগারা করে দেওয়া নখে কেটে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এই দশের মধ্যে আবার আছে আল খেতান অর্থাৎ খাতনা দেয় তাহলে যদি আমি আমার মুসলমান বেরাদারির সমস্ত ভাইদেরকে এই মেসেজটাই দিতে পারি যে যদি খাতনার বেলায় এতটা আয়োজন করা হয় সেটা একটি সুন্নাত তাহলে বাকি যে নয়টি সুন্নাত আছে এই রকমের যদি আয়োজন কেউ করে তাহলে কি এই দাবিটা তাদের কাছে আসে না যে সেই দিন যদি এই আয়োজন হয় তাহলে বাকিগুলোর দিন কেন আয়োজন হয় না এই জন্যই আল্লাহর নবী আমাদেরকে যুক্তি সহকারে বলে দিয়েছেন যে এইগুলোতে বাড়াবাড়ি করা এগুলো সব নিজেদের আমাদের বানিয়ে নেওয়া জিনিস এক্ষেত্রে বেঁচে থাকাই আমাদের তো একটা হাদিস এই ব্যাপারে আমি বলা উচিত কারণ এই যে আপনার খাতনা অনুষ্ঠান এটা বেদাদ আল্লাহ রসুল বলেছেন একটা সাধারণভাবে হাদিস বলেছেন মান আহাদা সাফি আমরে নাহাদা আমার এই শরীয়তে যদি কেউ কোনো জিনিস সংযোজন করে তাহলে সেটা হলো বিবর্জিত সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা শরীয়তে গৃহীত হবে না সুতরাং খাতনা অনুষ্ঠান যদি শরীয়তের মানে এটা শরীয়ত অংশ নয় আমরা যদি নিজে থেকে সেটা করে থাকি তাহলে সেটা আমাদের শুধু খরচ করা হবে এটা আমরা কোনো স্বভাব বা পণ্য এতে পাবো না পাবো না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এখান থেকে আপনার কাছে সেই পুরাতন প্রশ্নে আমি ফিরে যাচ্ছি যে আপনাকে আমি বলেছিলাম একটু আগেই যে বাচ্চা তো এখন পৌঁছে গেছে মোটামুটি বেশ মানে ছ বছর সাত বছর বয়সে চলে এসেছে তো এই মুহূর্তে বাবা মায়ের কর্তব্যের প্রতি একটু আলোকপাত করুন আসলে পিতা মাতার কর্তব্য ছোট থেকে নিয়ে একদম শিশু যখন ছেলে একদম ইয়ে হয় প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে বালে হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজে বুঝতে না শিখবে নিজের দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার এই দায়িত্ব থাকবেই আর আমি বলবো এই ক্ষেত্রে যে ছোট অবস্থায় দায়িত্ব যেমন ছিল একটি শব্দের অবস্থায় দুটি শব্দ বাক্য ইত্যাদি ইত্যাদি 
আর যখন তার ছয় বছর বয়সে যখন সে উপনীত হলো তা সেই সময় আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে তার সঙ্গে আমাদের সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে কিন্তু কারণ সে বুঝতে শিখেছে যখনই সে সাত বছরে পৌঁছাবে এখন পিতা মাতার সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্পিত হয়েছে সেটা কি সেটা রসুল খাতে নিজেই বলে দিয়েছেন বলেছেন কি মরু আওলাদ কুম বিশ্বাসিন তোমাদের ছেলেদেরকে তোমরা কি করো নামাদের আদেশ করো যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর এখানে আদেশ বলা হয়েছে কারণ আগে বলা হয়েছে ছেলেরা কি করে অনুকরণ করে বিশেষ করে ছেলেরা পিতার অনেক ছেলে যায় বাবা আমি আপনার সঙ্গে নাচ পোতে যাবো তখন অনেক পিতা ধমক দেয় হে তুমি ছোট ছেলে তুমি মসজিদ কেন যাবে তুমি এ ধরনের অনেক বলে থাকেন কিন্তু এটা উচিত নয় যদি কোনো ছেলে তার বাবাকে বলে যে আমি আপনার সঙ্গে নামাজ পড়তে যেতে চাই মসজিদে তখন থেকে সাদরে নিয়ে যান এবং একটু তাকে শিক্ষা দেন এটা আল্লাহর ঘর এখানে বকাবকি করা যাবে না মসজিদে লোকে নামাজ পড়ে এখানে উঁচু শব্দে কথা বলা যায় না দরা দেরি করা যায় না এটা খেলাট মার নয় তুমি আমি যেভাবে নামাজ পড়বো সেভাবে নামাজ পড়বো এইভাবে থেকে শিক্ষা দিলে সে ঠিক সেইভাবেই নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হবে আর এইটাই রসুল শাসমা দর্শন এই দর্শন বলেছেন যে তোমরা সাত বছর বয়সে আদেশ করো ট্রেনিং 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 একদম প্রশিক্ষণ দেওয়া আমরা এখানে জানছি সত্যিকারে এই এই বয়সটা ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া বয়স যেহেতু এটা অহির বাণী আর আমরা বাস্তবই তাই পাচ্ছি যে ওই বয়সে ছেলেদেরকে সকলে ট্রেনিং দেয় তাছাড়া বলেছেন যে তোমরা দশ বছর বয়সে কি করো মাটির যে ইয়েটা মানে হাঁড়িটা সেটা আগুনে পুরে পাকা হয়ে যাবে ওই রকম তারপরে যদি সোজা করতে যান তাহলে ভেঙে যাবে তাই এটা আমাদের বাস্তব আমাদের বাস্তব সমাজে কথা বলছি একজন পিতা কি করে জানেন যে তার সাত বছর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত নামাজের তালিম দেয় না যখন সেই ছেলেটা তার অবাধ্য হয়ে যায় জুমার দিন নামাজটা পড়ে না ফজের নামাজের তো পড়েই না বা অন্য নামাজে পড়ে না তখন মরিশের কাছে আসে ইমাম সাহেব আমার এই ছেলেটা নামাজ পড়ছে না একদম মানে বেনামাজি হয়ে গেছে একটু বলে দেন কথা বললেন মাসা আল্লাহ এটা বাপের কর্তব্যের মধ্যে মা বাবার কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব তাহলে ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসছি আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ ईमानदार नए आल्लर कसम ओ व्यक्ति ईमानदार नए आल्लर कसम ओ व्यक्ति ईमानदार नए जिज्ञेस रसुल्लम क्योंकि discussion discussion debate debate debate, debate. rebuttal rebuttal Re conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh shamore aaj raat 9 taye aap puno samprachar sokal 10:30 taye bangladesh e peace tv banglay the students of islamic international school welcome all of you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن M-U-S L-I-M I'm so blessed to be with them M-U-S L-I-M I'm so blessed to be with them I don't know about you I know about me I'm proud cause I'm known in Islam
blessed to be with them. Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. আমরা আলোচনা করছিলাম যে একজন শিশু যখন তার সাত বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তার প্রতিপালন পর্বে কি করাটা উচিত একজন বাবা এবং মায়ের সেখানে গিয়ে আমরা এটাই প্রথম পেশ করেছি যে আল্লাহর নবী বলেছেন যে সেই ছেলেটিকে প্রথম নামাজের আদেশ দাও নামাজ এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান তাহলে এই প্রতিপালন পর্বে নামাজ থেকে যদি আরম্ভ করি তা তাহলে আপনাদের হয়তো শুনতে কেমন লাগবে যেন যে আল্লাহ তালা প্রথমে তাকে নামাজ দিলেন সাত বছর বয়সে দিলেন না কথাগুলোকে শুনে যাবেন কেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যতগুলো আহকাম সব যুক্তিযুক্ত এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমি শেখ মোকাম্মাল হককে বলব যে সাত বছর বয়সে আল্লাহ রাবুল আলমিন নামাজের বিধান দিলেন এবং সেখান থেকে আর একটু স্টেজ বা স্টেজ আমাদেরকে এগিয়ে যেতে বলেছেন এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এবং প্রিয় নাবির হিকমাত যুক্তি কি আছে আমরা যে জিজ্ঞেস করলেন সেটা হলো যে সাত বছরের পরে আমরা সাত বছর পর্যন্ত আলোচনা করেছি এর আগে পর্বে কিছুটা তার অংশ ঢুকে আছে সেখানে আমরা জেনেছি যে শুধু আল্লাহ রসুল বলেছেন যে সাত বছর বয়সে তাকে আদেশ দেওয়া আদেশ দেওয়া কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে সেটা কিন্তু ফরজের কথা নয় ফরজ হচ্ছে কখন যখন সে বালেক হয়ে যাবে যখন সে সাবালক হয়ে যাবে তখন আসবে ফরজের কথা কিন্তু এখানে ফরজের কথা আসেনি ফরজ যাতে সুন্দরভাবে সে পরে সুন্দরভাবে পালন করতে পারে তার একটা ট্রেনিং স্বরূপ আল্লাহ রসুল এখানে সাত বছরের কথায় বলেছেন তোমরা নামাজের আদেশ করো তাই এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল দুটি স্টেজ বলেছেন একটা হচ্ছে আদেশের স্টেজ আর একটা হচ্ছে আদেশের পরে পালনের স্টেজ মারার দ্বারা প্রহার দ্বারা থাকে স্টেজ পালন করা যেতে হবে এটা তার হিমত তার সঙ্গে আর একটা কথা এখানে সংযোগ করা হয়েছে যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দাও সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ হয়েছে কিন্তু সেখানে বিছানা আলাদা কথা বলা হয়নি কিন্তু দশ বছর বয়সে মারা কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বিছানা আলাদা কথাও বলা হয়েছে কেন এজন্য যে দশ বছর যখন বয়স হয়ে যায় সন্তানদের তখন তখন সে আরও একটু বেশি বুঝতে শেখে সেটা হলো যৌন জ্ঞান তার কিছু কিছু যৌন জ্ঞান এসে যায় সেই জন্য আল্লাহ রসুল বললেন যে এই ক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গে তাদের শয়ন করা চলবে না তাদের বিছানা আলাদা হবে এর অর্থ হলো এই সে জন্য একদম বালেকের ধারে পাশে পৌঁছে গেছে সেই জন্য এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যে বিষয়টা বললেন এই বালেকের ব্যাপারটা এটাও যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সের সাথে আসছে সুতরাং একটু বলে নিচ্ছি এই যে দশ বছর আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে একজন মেয়ের যে পিবার্টিয়াল এজ যৌবনের যে বয়স সেটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে চলে আসে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দশ থেকে চোদ্দ তাহলে এই যে মেডিকেল সায়েন্সের বিচার আর রসুল্লাহ সাল্লামের যে নির্দেশ তিনি যে কত বড় মেডিকেল সায়েন্টিস্ট আল্লাহ তালার প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তাহলে এখন আমরা প্রমাণিত পাচ্ছি এবং সেই সময় তাদের পুরোপুরি হরমোনাল যে ফাংশন বডির মধ্যে একটা ছেলে মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তার বডির স্ট্রাকচার তৈরির যে গঠন তার এক্সটার্নাল ইন্টারনাল অর্থাৎ মানসিকতা বুদ্ধি বিকাশ যে হয় সমস্ত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে আর এই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তার বিছানাকে আলাদা করে দাও তাহলে এখানে কত সুন্দর যুক্তির একটা ব্যাপার রয়েছে এখানে তাহলে শেখ আপনার কথা অনুযায়ী সাত বছর বয়স থেকে নিয়ে দশ বছর বয়সটা হচ্ছে তার ট্রেনিং পিরিয়ড এই বয়সের মধ্যে ভুলভ্রান্তিগুলো ধরপাকড়ের মধ্যে আসে না যেহেতু তাকে আমরা এখন ট্রেনিং এর মধ্যে রেখে গায়ের মুকাল্লাফ গায়ের মুকাল্লাফ তাই এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে যে একটা জিনিসকে আমি তাকে শেখাবো শেখার মুহূর্তে সে শিখতে গিয়ে যদি ভুল করে তার জন্য তাকে তো শাস্তি দেওয়া ঠিক নয় এবং যখন সে সীমা পার করে দেয় তারপরে সে যদি তাতে যোগ্য না হয় তখনই আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য শাস্ত্রীর বিধান নিয়ে আসেন এই কথাটা পরিষ্কার ফুটে উঠছে নবী করিম সাল্লামের হাদিস থেকে যখন এটাকে পর্ব হিসাবে আপনি ভাগ করে দিলেন সাত দশ তখন এই জিনিসটা প্রস্ফুটিত হচ্ছে একটা ছেলে বা মেয়ে তার দশ বছর বয়স পেরিয়ে গেল তখন আমাদের কি করতে হবে তখন পিতামাতার কর্তব্য হবে এই যে সে এখন বালেক হয়েছে এবার না বালেক অর্থাৎ সাবালক হওয়ার আগে আগে সে যে ট্রেনিংগুলো নিয়েছে পিতামাতার মধ্য থেকে হয়তো সে মাথায় এড়াতে চাবে হয়তো সময়ে নামাজ পড়বে না ঠিক মতো সে সালাম করছে না ডাঁ হাতে পানি খাচ্ছে না বাম হাতে পানি খাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি পিতা হোক অথবা মাতা হোক যখনই এইগুলো পরিলক্ষিত হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার সেই পুরাতন ট্রেনিংয়ের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলে দিতে হয় বাবা বাঁ হাতে পানি খাওয়া এটা ইসলামে নাই 
ডান হাতে পানি পান করো এই ধরনের তাকে শোন করে দেওয়া উচিত যেখানে মারার কথাটা বলা হয়েছে এটা প্রয়োজনের খাতিরে যদি দেখা যায় যে না মার লাগবে তাহলে মারতে হবে এই মারার কথা শুনে হয়তো অনেক আমরা চমকে যেতে পারি যে দশ বছর বয়সে শুধু আমাদেরকে মারতেই বলা হয় শুধু মারতেই বলা হয়েছে মারটা হচ্ছে একটা মানে প্রয়োজনের তাগিদ এখন যদি দেখা যায় ধমকানি দিয়ে নামাজের কাজ হয়ে যাচ্ছে বা একটু শাসানি দিয়ে নামাজের কাজ হয়ে যাচ্ছে বা একটু তর্জন গর্জন করে তার কাছ থেকে আমি কিন্তু আদায় পেয়ে যাচ্ছি এবং সে আমার আদেশ মায়ের আদেশ সে মেনে চলতে পারছে তাহলে তো মারের প্রশ্নটাই উঠে না এই প্রসঙ্গে আমরা যদি কোরআন শরীফের একটা আয়াতে চলে যাই যে এই যে মিডিল একটা স্টেজ আপনি বলতে চাইছেন যে না মেরেও একটু বুঝা পরামর্শ করে তাকে বুঝিয়ে বা একটু ধমক দেখিয়ে তাহলে কোরআন শরীফে আল্লাহ সুবাহ যে একটা সুরা নাজিল করেছেন সুরা লুকমান একত্রিশ নম্বর সুরা সেখানে লুকমান আলী ইসলাম একজন ছেলের সাথে কি পিতা মাতার সম্পর্ক হওয়া উচিত এবং তাকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা উচিত তেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত যে আয়াত গুলো আছে শুধু ছেলে শুধু বাবা মায়ের রোল ভূমিকা একজন পিতা হিসেবে সেখানে প্রথমে বলা ছিল ইয়াবনে আল্লাহ তুশরিক বিল্লা প্রথম যেটা আদেশ দিচ্ছেন লুকমান আলী ইসলাম ছেলেকে যে আমার সন্তান তুমি আল্লাহর সাথে শির করবে না ইন্না শির কালা আজুল মোনাজিম শির হচ্ছে সবচাইতে বড় গুণা তারপরে বলা হচ্ছে পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারপরে বলা হচ্ছে তুমি আসমান এবং জমিনের মধ্যে যদি সরষার দানা পরিমাণ ভালো অথবা মন্দ কাজ করো তাহলে সেটাও আল্লাহ দেখছেন সেটা রেকর্ড হচ্ছে তাহলে এইভাবে যে এত সুন্দর উপদেশ দিয়ে উপদেশের মধ্য দিয়ে ছেলেকে তারপরে নামাজের কথা বলা হচ্ছে ষোলো নম্বর আয়তে যে ইয়াবনে আকিমের চলা তাহলে পিতা মাতা যদি সজাগ হয় তাহলে ইনশাল্লাহ দেখবো যে মারের এই যে একটা ধমক আছে কিন্তু এগুলো পিতা মাতা নিজে থেকে যদি সচেতন হয়ে যায় তাহলে আমাকে দেখে সে শিখবে মারের পর্যায়ে হয়তো যেতে নাও হতে পারে তাহলে এগুলো আমাদের একটু নিজেদের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিজেকে সচেতন হতে হবে নিজেকে ঠিক হতে হবে অস্বীকার করা হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এরপরে আমরা মনে করি যে ইনশাল্লাহ যদি একটা মুসলিম মা বাবার আন্ডারে একটা ইসলামী বাচ্চা যদি সত্যিকারই প্রথম যেগুলো পর্ব আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো একটা হিতাকাঙ্ক্ষী বাবা সে যদি ফলো করে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তার ফল সে পেয়েই যাবে এবং ট্রেনিং পিরিয়ডের মধ্যে একটা ছেলে সুশিক্ষিত হয়ে যাবে নামাজ সম্পর্কে তার মনের ভেতরে শ্রদ্ধাও জন্মে যাবে নামাজের প্রতি সে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করবে এটা আমাদের বিশ্বাস হয়তো সেই পর্বে আমাদেরকে যেতে হবে না কিন্তু এখন আমরা বলবো যে যখন দশ বছর বয়সে এই ফাংশানটা হলো তো এরপরে ছেলে এবং মেয়ে তাদের জন্য বাবা মা এখন নামাজি ছেলে নামাজি মেয়ে এখানে আর আমার কোনো সংসার নেই কোনো সন্দেহ নেই পর পরের করণীয় আমার কি আছে পরের করণীয় মধ্যে তাদের শিক্ষা দীক্ষা করণীয় রয়েছে প্রথমত হলো যে ছেলে এবং মেয়ে তার ভাই বোন আপন ভাই বোন আপন ভাই বোনের মধ্যে কোনো পর্দা নেই কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে স্বয়নকালে তাদের কক্ষ হবে আলাদা এরপরে মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রতি পিতা মাতার কর্তব্য হচ্ছেই সব সময় তাদের প্রতি নজর রাখা যে আমার ছেলে কার সঙ্গে মিশছে ঠিক মতো নামাজতে নামাজ পড়ছে কি না রাত্রিতে সে বাড়িতে থাকে কিনা ছেলের জন্য বলা হচ্ছে পরে মেয়ের জন্য আসা যায় এবং ভালো করে দেখতে হবে যদি সে নামাজ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ তাকে মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তার জন্য মানে এমন কথা উৎসাহিতমূলক কথা বলতে হবে যাতে সে খুশি হয় সন্তুষ্ট হয় আর পিতার প্রতি অগাধ তার ভক্তি সৃষ্টি হয় অনুরূপ মাতারও কর্তব্য যদি এরকম না হয়ে থাকে উল্টাটা হয়ে থাকে নামাজ পড়ছে না তখন কি বলবেন যে না আর একটু বড় হোক এটা আমাদের অনেকে ভুল করে থাকেন বিশেষ করে পরীক্ষার সময় ছেলে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে সে একজন বালেক মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়া মোটামুটি সে বালেক বালেক তো ওই সময় দেখা যায় অনেক পিতাকে যে না রাত জেগে পড়াশোনা করেছে এই মাত্র রাত দুটোর সময় ঘুমিয়েছে সে ফজয় ফজয় নামাজ কেমন করে পড়বে এত একা আর দেখো না এই হবে সে তখন একটু মানে সুযোগ পেয়ে যায় যে ফজয় নামাজটা না পড়লেও চলে দুর্ভাগ্যের বিষয় এরকম অনেক মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যে প্রতিষ্ঠানে এই সিস্টেম গুলো করা যায় পরীক্ষার সময় ওদেরকে এই ফজরের নামাজে যেন উঠানো না হয় হ্যাঁ পরীক্ষা দিতে গিয়ে ডিস্টার্ব হবে অসুবিধা হবে রেজাল্ট খারাপ হবে এটা দুঃখের কথা এটা অত্যন্ত মানে এগুলো আমাদের ইমানের দুর্বলতা বলা যায় ইমানের দুর্বলতা এটা অবশ্যই ঠিক নয় কিন্তু আমি বলবো এ ধরনের কি যারা চিন্তা করে তারা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল বাদ বা বস্তুবাদ কেন যে আমি পড়াশোনা করব রাত জেগে হয়তো ঘুমিয়ে গেলে আমার পড়াশোনা ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি উঠতে পারবো না কিন্তু আমি বলবো সেই সময়ে যে আমরা যদি আল্লাহর দিকে যাই পরীক্ষার সময় ফজরে নামাজ পড়ে আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ তোমার রেজাল্ট ভালো করো আমাকে তোফি দাও এটা একটা দিক আছে বা সুন্দর একটা হাদিস যে পিতাকে সব সময় খেয়াল করতে হবে যে আমার ছেলের সঙ্গী যেন সৎ হয় সৎ হয় রসুল সালাম কি
وش الدهاديس؟ وش الدهاديس؟ مثل الجليس الصالح صالح كما سال رجل حامل المسك اي كتب الله هيش كانو؟ اي خان دوتي تر بوكار آجه دوتي بوكار تا كاشي دا شه چلتا بوشه محلو شنگير كاشه وي دا عطو بيكر كار شنگو بوشه تا لها هيش غندو پابه امني سنت پوئي جابه آر جو دا كينه ناي تا تو پابه كينه ناي آر اي نوكم دهانه بحالو شنگي جو دي شه الحمدلله كنو كيشي ناو شكه دا تا موتا موتا شنو جي उन्होंने भाभी जरा औषध संगी चेल हो चल कामारे ने मतो शिक्षण के हाई दुर्गंध था बेन नहाले कुन आगोरे टुकड़े ऐसा अपना कामना नष्ट कर दे नष्ट कर दे तेरा कौन धने खारा खराब संगी क्या ना अकोन पूरी तरह विषय ये तो शुद्धि कर बास्तु लेम पूरी तरह विषय नहीं ये हदीसे अल्लाह रब्बुल � जब आतोर बिक्रेतार का स्थिति ना कीले हो, तो आ जाए। आतोरे सेंट आ जाए। अब हम शेखाने कामारे का चीज़ ये बोस्ते के ले दूर गंदों टा पाव जाए। सब संगे सर्गवास और सब संगे सर्वना से हमने एक टा प्रोवाद लाख को बोले था कि तो ये टा खूब पोचों तो मने ग्रुट्टे पुण्य। माशाल्लाह, खूब भालो लगलो। अपना ए कामुना एवं ए बासुना नहीं है आज केर मतो ये इखाने आलोचना इति टेन दिच्छी अल्लाह हफ़िज़ और मालेना इल्ला अल्बालाग व अलैकुमुल हिसाब अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू सिगारेट गो हराम खाद्य मानदार गण तुमरा हेदायते पोथे थाकले के वो पोथो भ्रष्ट करते पार बेना ज्ञानेर मूल उत्सोच्य अल्लाह रोही तीनी पूर्वो पश्चिमेद मालिक तीनी छाना कोनो माबुद नहीं अल्लाह जे आयन नाजिल करे जन तार विपरीते के वो जे आयन प्रणान करे तो ताला काफ़ेर हरा माल नहीं है जो दी के वो हाज करे बा मस्जिद बनाए � इस्लामेर श्रेष्ठोत्तर काल रात शाने अगर उठाए आप पुनः शाम प्रचार शौकाल शाने दोषनाएं बांग्लादेशी पीस टीवी बांग्ला है सिर्फ चारों दिके चल चहे जुआर इदातेर प्रचंड जोरे लंड भंडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना 